So today's our topic challenges in improving agriculture products lesson number chapter number 8 9th class biology okay manam previous parts lo manam ivanni kuda discuss chestunnamu so ee roju vachesi manaki ee part lo manaki activity varnam okay so take a polythene bag cover the bag on leaves and tie it keep in 4 to 5 hours you observe it what did you find in the polythene bag where did they come from do this experiment during daytime and night time separately note the differences in our notebook manam before part lo manamu manamu irrigation cheptunnam kada so irrigation ante enti watering the plants kadamma so dantlo manaku idoka activity anamata enta water ni mokkalu plants absorb chestunnayi anedi so idu em cheyalante manam oka leaf ni select chestunna oka mokka ni oka leaf ni select chestunna polythene bag tho manamu cover cheyalanamata ante day no day lo oka type of experiment night ante separate ga cheyali ani cheptunnaru if you tie a plastic bag over a leaf you will be able to see how much water a plant releases in the air it is estimated that a plant uses only 0.1% of the water it absorbs to form carbohydrate so ee carbohydrate anedi manaku telusu food anamata mokkalu plants photosynthesis process lo మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే ఫుడ్ని స్టార్చ్ అంటారు సో అది తయారు చేసుకుంటాయి ఆ యొక్క ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ ఏంటి ఇట్స్ ఇట్ దిస్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ సన్ లైట్ ఇట్ యూటిలైజెస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ అండ్ ప్రిపేర్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అసిన సో ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ఇట్స్ రిలీజెస్ ఆక్సిజన్ సో ఇక్కడ మనకి మెయిన్ ఎసెన్షియల్ ప్రొడక్ట్స్ ఏంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్ దేంట్లో ఫుడ్ ప్రిపరేషన్లో ఫోటోసింథసిస్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్ని కావాలి అవి రెండింటిని తీసుకొని ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సన్ లైట్ క్లోరోఫిల్ ఇవి మనకి ఫుడ్ని తయారు చేసుకుంటాయి అయితే ఈ ప్రాసెస్లో అవి ఎంత వాటర్ని ఇవి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయట జీరో పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వాటర్ మాత్రమే అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి రిమైనింగ్ వాటర్ అంతా కూడా వాటర్ వెపర్ లాగా ఎన్విరాన్మెంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అనేది చెప్తున్నారు అనమాట సో దట్ మీన్స్ ఇఫ్ ఏ ప్లాంట్ అబ్జర్బ్స్ వన్ లీటర్ ఆఫ్ వాటర్ ఓన్లీ వన్ మిల్లీ లీటర్ విల్ బీ యూజ్ టు ప్రొడ్యూస్ కార్బోహైడ్రేట్ అంటే వన్ లీటర్ ఆఫ్ వాటర్ ఒకవేళ అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్లయితే మొక్కలు దాంట్లో కేవలము వన్ మిల్లీ లీటర్ మాత్రమే అది ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి వాడుకుంటుంది ద రిమైనింగ్ నైన్ హండ్రెడ్ నైంటీ నైన్ మిల్లీ లీటర్స్ ఎవాపరేట్ ఫ్రమ్ ద లీఫ్ మిగతా అంతా కూడా ఏమైపోతుందంటే ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట ఇక్కడ ఏమన్నారు ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ వాటర్ అండ్ క్రాప్ ఈల్డ్స్ అంటే వాటర్ కింది క్రాప్ ఈల్డ్ అంటే పంట ఎక్కువ మనకి ప్రొడక్టివిటీకి వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ అని అంటుంది చూసి చెప్తున్నారు యూ మే హ్యావ్ వండర్డ్ వాట్ డిఫరెన్సెస్ ఇట్ వుడ్ మేక్ ఇఫ్ వాటర్ ఈస్ క్యాడ్ వెన్ ఓన్లీ జీరో పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఈజ్ యూజ్ ఇట్ టు ప్రొడ్యూస్ కార్బోహైడ్రేట్ లెట్స్ ఇన్వెస్టిగేట్ ద మ్యాటర్ ఎ లిటిల్ మోర్ ఇన్ డెప్త్ గ్రాఫ్ టూ బిలో షోస్ ఈజ్ హౌ మచ్ వాటర్ ఎవాపరేట్స్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ సీజన్స్ సో ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్పారు ఇక్కడ మనం చూసుకున్నారు ఇప్పుడు మంత్ ఆఫ్ జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చి ఏప్రిల్లో మంత్ ఇచ్చారు డిసెంబర్ వరకు ఇక్కడ ఏం చెప్పారు వాటర్ ఎవాపరేట్స్ అని చెప్పారు సో జనవరిలో ఎంత ఉంది నియర్లీ ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ మధ్యలో ఉంటే మనకు వచ్చేటప్పటికి ఈ మార్చి ఏప్రిల్ అంటే ఈ మంచి సమ్మర్ సీజన్కి వచ్చేటప్పటికి నియర్లీ టూ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఎవాపరేట్ అయిపోతుందని చూపించారు వాళ్ళు డిసెంబర్కి వచ్చేటప్పుడు తగ్గిపోతుంది అంటే దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థమైంది మనకి వెదర్లో వాతావరణంలో ఎన్విరాన్మెంట్లో మనకి హీట్ అనేది ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే ఎవాపరేషన్ అనేది ఎక్కువ జరుగుతుంది అనేది అర్థమవుతుంది అంతేనా అందుకని సమ్మర్లో ఎక్కువగా వాటర్ స్కేర్సిటీ ఉంటుంది ప్లస్ వాటర్ కూడా మనకు ఎక్కువ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే ఎక్కువ వాటర్ ఎవాపరేట్ అయిపోవటం వల్ల మొక్కలు తొందరగా డ్రై అయిపోతూ ఉంటాయి ఇక్కడ చూడండి సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు వాటర్ ఎవాపరేట్స్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్స్ ఇన్ మిల్లీమీటర్ ఇది మిల్లీమీటర్స్లో ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ మనం చూద్దాం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద గ్రాఫ్ ద మంత్స్ ఇన్ విచ్ ద మోస్ట్ వాటర్ ఎవాపరేట్స్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ దీస్ ద సేమ్ మంత్స్ ఇన్ మాన్సూన్ సీజన్ వెన్ ద రిన్ రెయిన్ఫాల్ ఈజ్ హెవీ సో హౌ డస్ ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ మోర్ వాటర్ ఎఫెక్ట్ ద ప్లాంట్ సో లెట్ అస్ నౌ లుక్ అట్ అండ్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఫ్యా ఇంట్రెస్ట్ సారీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ వాటర్ రిలీజ్డ్ బై ప్లాంట్స్ ఎవాపరేట్ ఫ్రమ్ ద లీవ్స్ ద లీవ్స్ హ్యావ్ టీని మైక్రోస్కోపిక్ హోల్స్ కాల్డ్ స్టొమాటా సో ఇక్కడ వాళ్ళు ఏమన్నారు ఇక్కడ మనకి అబ్జర్వ్ అది అబ్జర్వ్ చేశారు కదా ఏ ఏ మంత్లో వాటర్ అనేది ఎక్కువ ఎవాపరేట్ అవుతుందని అది ఎట్లా వాటర్ ఎవాపరేట్ అవుతుంది మొక్కలు లీవ్స్లో నుంచి అని చూసుకున్నట్లయితే మనకి లీవ్స్లో మైక్రోస్కోపిక్ పో పోర్స్ అనేవి హోల్స్ అనేవి ఉంటాయి వాటి మనం స్టొమాటా అనేసి అంటాం ఇవి ఎక్కువగా లోయర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద లీఫ్లో ఎక్కువ స్టొమాటా అనేది ఉంటుంది ఈ స్టొమాటా అనేది బీన్ షేప్డ్ గాడ్స్ సెల్స్తో ప్రొటెక్ట్
ఆఫ్ ద ప్లాంట్కి వెళ్తాయి అక్కడి నుంచి స్టొమాటో ద్వారా ఎన్విరాన్మెంట్లోకి ఎవాపరేట్ అవుతాయి అనమాట ఈ స్టొమాటోని గ్యాషియస్ ఎక్స్చేంజ్లో కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి వాటర్ ఎవాపరేట్ త్రూ దిస్ స్టొమాటో వీ నో ద మోర్ ఎవాప్ వాటర్ ఎవాపరేట్స్ వెన్ ద వెదర్ ఈజ్ హాట్ సో మనం ఇందాక అనుకున్నాం గ్రాఫ్లో వెదర్ అనేది హాట్గా ఉన్నట్లయితే ఎక్కువ వాటర్ ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది ఇన్ సచ్ ఎ సిచ్యువేషన్ ద స్టొమాటో బిగిన్ టు క్లోజ్ దీస్ దీస్ లెసన్స్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ దట్ ఎవాపరేట్ ఫ్రమ్ ద లీవ్స్ అంటే అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి మొక్కలు అంటే ఎక్కువ హీట్గా ఉంది అనుకోండి వాతావరణం వేడిగా ఉంది అనుకున్నప్పుడు ఇవి క్లోజ్ అయిపోతాయి అనమాట పోర్స్ క్లోజ్ అయిపోవటం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఏవాపరేషన్ అవి తగ్గించుకోవడం కోసం క్లోజ్ అవుతాయి అనమాట సో ఇది మనకి స్టొమాటో యొక్క స్ట్రక్చర్ సో ఇక్కడ చూసుకోండి మనకి ఇక్కడ ఇది ఇక్కడ ఏముంది గాడ్ సెల్స్ మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా బీన్స్ షేప్డ్ గాడ్ సెల్స్ అనేది మనం చెప్పుకున్నాం సో ఇక్కడ ఇది చూడండి గాడ్ సెల్స్ ఇక్కడ మనకి వ్యాక్యూల్ అనేది ఉంది న్యూక్లియస్ ఉంది సెల్వాల్ ఉంది ఓకే క్లోరోప్లాస్ట్ అనేది ఉంది సో ఇవన్నీ కూడా స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద స్టొమాటో ఇన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద లీఫ్ లీఫ్లో ఈ స్టొమాటో యొక్క స్ట్రక్చర్ ఇది ఒక పోరు హోల్ అనమాట ఈ హోల్ని రెండు సెల్స్ అనేవి ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి ఈ సెల్స్ అనేవి క్లోజ్ అండ్ ఓపెన్ అయితే ఇవి కానీ దగ్గరగా వచ్చాయంటే క్లోజ్ ఇలాగనుకున్నట్లయితే ఓపెన్ అయినట్లు అనమాట సో ఇట్లా క్లోజ్ ఓపెన్ అవటం ద్వారా ఈ వాటర్ ఎవాపరేట్ అవ్వటము గ్యాషియస్ లోపలికి వెళ్ళటము బయటికి రావటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఎక్కువ వెదర్ వాతావరణం వేడిగా ఉన్నప్పుడు ఇవి క్లోజ్ అవుతుంటాయి అనమాట ఎందుకంటే ఎవాపరేషన్ని కంట్రోల్ చేయడం కోసం వీ లెర్న్ ఇన్ ద చాప్టర్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ దట్ ప్లాంట్ అబ్జర్వ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆల్సో ఎంటర్స్ ద లీవ్స్ త్రూ ద స్టొమాటో వెన్ ద వెదర్ ఈస్ హాట్ అండ్ ద స్టొమాటో క్లోజ్ వాట్ ఎఫెక్ట్ వుడ్ దీస్ హ్యావ్ అండ్ ద అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బై దప్పుడు అంటే ఏమవుతుందమ్మా ఇప్పుడు అది వాటర్ ఎవాపరేషన్ తగ్గించుకోవడం కోసం ఆటోమేటిక్గా స్టొమాటో అనేది క్లోజ్ అయిపోతుంది అలాంటి అయినప్పుడు గ్యాషియస్ ఎక్స్చేంజ్ కూడా మనకి లోయర్ అయిపోతుంది అనమాట అప్పుడు హెల్దీగా మొక్కలు పెరగవు అందుకనే సమ్మర్లో మొక్కలు గ్రోత్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఆటోమేటిక్గా మనకి బయట ఉండే ప్లాంట్స్ గెడ్డి అలాంటివి బాగా పెరుగుతాయి మనకి రైనీ సీజన్లో సమ్మర్ వచ్చేటప్పుడు అవంతా కూడా కనపడ ల్యాండ్ అనేది ఎంటీ అయిపోతుంటుంది గ్రీనరీ అనేది తగ్గిపోతుంటుంది ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్ అనమాట అంటే వాటికి వాటర్ ఎంత ఎసెన్షియల్ గ్యాస్ కూడా అంటే రెస్పిరేషన్ కూడా జరగాలి కదా మొక్కలు మనకి ఎలాగైతే రెస్పిరేషన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకుని ఆక్సిజన్ వదులుతాము సేమ్ లైక్ దట్ ప్లాంట్స్ ఆల్సో రెస్పిరేషన్ అనేది కామన్ అనమాట సేమ్ అన్ని లివింగ్ థింగ్స్లో రెస్పిరేషన్ కామన్ ఒక్క డిఫరెన్సెస్ ఎక్కడ అంటే ఓన్లీ ఫుడ్ ప్రిపరేషన్లోనే మనకి డిఫరెన్స్ వస్తుంది అనేది అంటే గ్యాషియస్ తీసుకునేది ఆపోజిట్గా జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది గ్యాషియస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది తగ్గిపోతుంది వెన్ ద వాట్ ఎఫెక్ట్ వుడ్ బి వుడ్ వుడ్ ఏ చేంజ్ ఇన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అబ్జర్వ్ హ్యావ్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ ఇఫ్ ద ప్లాంట్ డస్ నాట్ గెట్ వాటర్ ఎట్ దిస్ టైమ్ వాట్ ఎఫెక్ట్ వుడ్ దిస్ హ్యావ్ ఆన్ ఇట్స్ గ్రోత్ డిస్కస్ ఇన్ యువర్ క్లాస్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ రీజన్స్ అంటే అప్పుడు మనకి ఏమైతే ఆటోమేటిక్గా మొక్కల యొక్క గ్రోత్ అనేది తగ్గిపోతుంటుంది అనమాట ప్లాంట్స్ కెనాట్ అబ్జర్వ్ న్యూట్రియంట్స్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద సాయిల్ ఓన్లీ ద న్యూట్రియంట్ దట్ డిజాల్స్ ఇన్ వాటర్ ఈజ్ అబ్జర్వ్ బై ద రూట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ వీ డిస్కస్ డెపో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఇన్ ద చాప్టర్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అండ్ ఇన్ ద చాప్టర్ ప్లాంట్ సెల్ ట్రై టు థింక్ ఆఫ్ హౌ జైలమ్ అండ్ ఫ్లోయమ్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఇన్ ది ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పారు డైరెక్ట్గా ఇవి సాయిల్లో ఉన్న న్యూట్రియంట్స్ని మొక్కలు డైరెక్ట్గా తీసుకోవాలన్నమాట ఏం తీసుకుంటాయి అవి వాటర్ డిజాల్వ్ అయిపోయింటే వాటర్ తీసుకోవటం ద్వారా డిజాల్వ్డ్ న్యూట్రియంట్స్ని మాత్రమే అబ్జర్వ్ చేసుకునేటటువంటి కెపాసిటీ మొక్కలకి ఉంటుంది మనము ముందు ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో జైలము ఫ్లోయం అని చక్కగా మన సెల్స్ అన్ని తెల్ చదివాం ప్లాంట్స్ టిష్యూస్లో చదివాం కదా సో అక్కడ మనకి ఈ ఫుడ్కి వాటర్ అనేది ఎట్లా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది అనేది మనకు ఒక ఐడియా ఉందన్నమాట సో వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ వాటర్ సోర్సెస్ ఇన్ అవర్ విలేజ్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ హౌ ఫార్మర్స్ యూటిలైజ్ దెమ్ సో ఇది మీరు మనము అబ్జర్వ్ చేయాలి ఒక ఏదైనా ఒక విలేజ్ తీసుకొని అక్కడికి వెళ్ళి ఫార్మర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీకు సోర్సెస్ అనేది వాటర్ సోర్స్ ఎలా ఉంది అనేది మోస్ట్లీ వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారంటే రివర్స్ని చిన్న చిన్న కెనాల్స్ ఉంటాయి అనమాట పాండ్స్ లాంటివి వాళ్ళు ఉండి అక్కడ స్టోర్ చేస్తారు వాటర్ని తర్వాత వెల్స్లో నుంచి మోటార్స్ ద్వారా తీసుకురావటము ఇట్లంతా కూడా
Can you give such examples? Cultivation of paddy, wheat and sugar cane are suitable where places have rich water resources. If you cultivate such crops by irrigating them with water from wells and bore wells, what will happen? And if we water in the Kuga Kaval Gada, Apurman Pratisari Manamu, E. Pantali grow chescoli, any wells me the water me the other Pratis Hypothan, but our shall go to Sarin Kalan Kuatki Padan and Mata. And the Kani, according to the rainy rain conditions, Pantal Punch Tan, Rani Chotla and Nipantal. For example, if you want to rice juice, you can just collect it. You can use it as a note. Now, the largest production, largest production rice is in West Bengal. If you want to eat wheat, you can eat it in UP, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Punjab, so millets in Rajasthan, corn in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Punjab, sugar cane, UP, ground nut in Gujarat, there is a production of ground nut. If you want to eat it in the AP, you can eat it in the AP, you can eat it in the AP. Kerjau ni, ni mana api lo jus kuna tlah itu anni untai. Ipur padi jus kuna tlah ikut ekoran kuna mana api lo ni kadu boris salah beru tu ni Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala. So ini tanit lo gorang mana ke padi ente rice ekuga grow na utun. Entah kanti ini climate tanet de, watak suitable gaun untai. Adve wheat jus kuna tlah itu mana ke Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Madhya Pradesh, Rajasthan, Bihar, Gujarat. So ini anni gorang mir government jus kuna tlah itu northern places tanah mata. Anta kade ikut wheat beru tanah. Ak climate tu wheat beru tanah ke useful gaun untai. Adve sugar cane jus kuna tlah itu Maharashtra, AP, mana AP lo gorang sugar Kenu, bana bantu. Tamil Nadu, Karnataka, Wete log Gujarat tu, Madhya Pradesh, Goa, Pandicherry, Kerala. Iwan ni pura sugar kene production ane dounton de. Tarawat millet susu kuna tete Andhra Pradesh, Uttis Garu, Gujarat tu, Haryana, Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthanu, Maharashtra, Karnataka, Uttar Pradesh, Tamil Nadu. Wete log mana ke millet susu. Tarawat ground nut susu kuna tete Rajasthan, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Gujarat tu largest production ane dikira ground nut ane de unta dana mata. Susu kuna tete Gujarat ane de largest production of ground nut. Gujarat tu log mana ke kuku का पंडे पंडे दिए अंटे ग्राउंड नटन मटा अंटे करो कुछ चूसे अंटे मन के मन ये पीला मोस्टली अव अन्य एरिया ला अन्य पंडल पंड तो नहीं ओके कल्वेट चास ना रो कते पैड याने दानी छोटा लेये दो वीट याने दानी छोटा लेये दादी गमन इंच को वाले मन अरे यक्र क्लाइमेट कंडीशन बट्टी तरवाता इरिगेशन � Inspective of proper availability of water. Adi water ek availability in bati crops berutai. Only because of supporting price and marketing facility. So farmers invest more on irrigation of water, electricity bills, pesticides and fertilizers. Agriculture officers advise to cultivate dry land crops. Aru tadi pantalu is less water areas and follow direct water management practices. Ante kerdin kaya madam itu nante kekewal mau water ek adan. Matu ka pantalu ka crop ni rai tulu penchali ante. केवल हम इरिगेशन इस वेरी वेरी इम्पोर्टेंट तो लैंड लो न्यूट्रिशनियस लैंड और उस तरह मो इरिगेशन वांटे वाटर सप्लाई ने दुंदा लेता चुस को वाली तरवाता माने के अरे क्लाइमेटिक कंडीशंस गोड़ा सूट बुला कहाँ दा चुस्क वाली इवन नहीं कोट रेडी का उन्हें मला वाले फेटिलाइजर्स का वाली फेटिलाइजर्स ने एरु लर माटा पेस्टिसाइड्स वाले सप्लाई जस्ट तो उन्हें ले मक्कल लेना टे मध्य मध्य लो माने के अननेसेसरी प्लांट्स थंडर का बेरी पोते इन्हें कंटे चिंचिने क्रीमी की टकादो लो ची पांटर नाश नंजे से इससे विटामिन टी नी गुड़ा अन्नी चूस को वाला ना मटा का फार्मर काबिटे ये और कागरकल्चर डिपार्टमेंट वाले इन चास नारंटे मान के आरु तड़ि पांटर लाने सं नारु तड़ि पांटर लाने इन अंटे मान के आकर ड्राई लैंड उन्होंने ड्राई लैंड उन्होंने पर म इलान्टी ड्राई क्रॉप्स वही मंचे पैसे तरह वाता वाटर सप्लाई अटलाई वाली ये देने एक कूपन न्यूट्रिशन्स वाट के अटला सप्लाई चेस्टे माने के चक्का पांटल पे उन्हें यानी दी एग्रीकल्चर ऑफिसर्स ने वाली चे सलाह लगोड़ा ये फार्मर्स के अंत उपयोग पर तो उन्हें मेक ए लिस्ट ऑफ holes through which water passes drop by drop. And drip irrigation is the main thing. Drip irrigation is the main thing. All the farmers are not able to do it. All the farmers are not able to do it. All the farmers are not able to do it. All the farmers are not able to do it.
స్ప్రింక్లర్స్ అంటారు అనమాట అవేంటంటే మనకి పైపులో ఉన్న చిన్న చిన్న హోల్స్ ద్వారా డ్రాప్ బై డ్రాప్ ప్రతి పంట పంటలకి నీళ్ళు వస్తుంది దీనివల్ల ఏంటంటే వాటర్ వేస్టేజ్ అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట సో ఇక్కడ మనకి థింక్ అండ్ డిస్కస్ ఇన్ వాట్ వే దిస్ కైండ్ ఆఫ్ వాటర్ సప్లై ఈజ్ యూస్ఫుల్ టు ద క్రాప్ ఎస్ వెల్ యాజ్ ద ఫార్మర్స్ వాటర్ షెడ్ ఈజ్ ఏ ప్రాసెస్ టు ఇంప్రూవ్ గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ సో ఇన్ వాట్ వే ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఇరిగేషన్ సపోర్ట్ విచ్ ఈజ్ విత్ యువర్ ఆన్సర్ సో ఇదేం చెప్తుందంటే ఈ రకమైనటువంటి డ్రిప్ ఇరిగేషన్స్ వల్ల తర్వాత షెడ్ ఆఫ్ వాటర్ వల్ల ఏంటి ప్రాసెస్ వల్ల ఏం ఉపయోగాలు ఉన్నాయి మన వాటర్ వేస్టేజ్ని ఎట్లాగా మనము రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు తప్ప ఖచ్చితంగా మనము వాటర్ వేస్టేజ్ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు దీనివల్ల ఏంటంటే డ్రా బై డ్రా బై పట్టడం వల్ల కరెక్ట్గా అన్ని మొక్కలకి ఈక్వల్గా వాటర్ సప్లై అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట తర్వాత వేస్టేజ్ అనేది ఉండదు చిన్న చిన్న కలవల్లాగా చేసి నీళ్ళు వదలటం వల్ల ఏమైపోతాయంటే అవి ఎక్కడ ఒక దగ్గర డిపాజిట్ అవ్వటము అవన్నీ జరుగుతూ టైం వేస్ట్ ఆఫ్ టైం అనమాట ఇది ఒక్కసారి మనం పైప్స్ కానీ సెట్ చేసుకుని స్ప్లింకర్స్ ద్వారా కానీ వాటర్ పెట్టలేదు ఈక్వల్గా వాటర్ వస్తుంది డ్రా బై డ్రాప్ వస్తుంది వేస్టేజ్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది కూడా ఉండదు అనమాట నెక్స్ట్ activity 2 so make a బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ మేజర్ వాటర్ రిసోర్సెస్ ఇన్ యువర్ విలేజ్ అంటే విలేజ్లోకి వెళ్ళి మనకి అక్కడ మేజర్ వాటర్ రిసోర్స్ ఎక్కడ ఉందనేది చిన్న నోట్ తయారు చేసుకోవాలి డ్రాగ్రామ్ వేయచ్చు తర్వాత డ్రాయ రూట్ మ్యాప్ ఆఫ్ జవహర్ లాల్ బహదూర్ కెనాల్స్ ఆఫ్ నాగార్జున సాగర్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మ్యాప్ మ్యాప్లో మనకి అక్కడ ఎక్కడ ఉంది అనేది ఒక రూట్ మ్యాప్ని కూడా ప్రిపేర్ చేయమంటున్నారు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ప్లాంట్ న్యూట్రియంట్స్ ప్లాంట్ న్యూట్రియంట్స్ జస్ట్ యాజ్ వీ నీడ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ న్యూట్రీ న్యూట్రిషన్స్ ఫుడ్ ప్లాంట్స్ ఆల్సో రిక్వైర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ యు నో దట్ ఏ ప్లాంట్ అబ్జర్వ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫ్రమ్ ద ఎయిర్ అండ్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్ అండ్ ప్రొడ్యూసెస్ కార్బోహైడ్రేట్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సన్లైట్ మనం ఇంత ముందు కూడా చెప్పుకున్నాం ఫోటో సింథసిస్ అంటేనే ఇది ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ సన్ లైట్ లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని వాటర్ ని యూటిలైజ్ చేసుకుని ఈ తర్వాత అది మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంది ఈ ప్రాసెస్ లో అది వాటర్ వేపర్ ని ఆక్సిజన్ ని బయటికి రిలీజ్ చేస్తుంది దాన్ని మనము ఫోటోసింథసిస్ అనేసి అంటాం అనమాట సో ఆ ఫోటోసెన్సిస్ ప్రాసెస్ లో న్యూట్రియంట్స్ అనేవి ఎట్లా వస్తాయి మొక్కలకి ప్లాంట్స్ ఆల్సో అబ్జర్వ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ మినరల్ సాల్ట్స్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్ ఇన్ అడిషన్ టు వాటర్ అమాంగ్ దీస్ ఆర్ ద సాల్ట్స్ అమాంగ్ దీస్ ఆర్ ద సాల్ట్స్ దట్ ప్లాంట్స్ రిక్వైర్ ఇన్ లార్జర్ క్వాంటిటీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాంట్స్ నీడ్ నైట్రోజన్ ఫాస్ఫరస్ అండ్ పొటాషియం సాల్ట్స్ ఇన్ లార్జర్ క్వాంటిటీస్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్స్ సమ్ న్యూట్రియంట్స్ ఆర్ నెసెసరీ ఫర్ ప్లాంట్స్ ఇన్ స్మాల్ క్వాంటిటీస్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ ఐరను మ్యాంగనీసు బ్రా బోరాను జింకు కాపరు మాలిబ్డినమ్ క్లోరిన్ ఇవి ఎక్సెట్రా సో వీటిల్లో మనకి మొక్కలకి కూడా సాల్ట్స్ అనేవి అంటే న్యూట్రియంట్స్ అనేవి కావాలి ఈ మొక్కలు కూడా మనకి న్యూట్రియంట్స్ అనేవి రెండు రకాలు ఉంటాయి మ్యాక్రో అండ్ మైక్రో మ్యాక్రో అంటే ఎక్కువ అమౌంట్ ఎక్కువ క్వాంటిటీలో అవసరమయ్యే న్యూట్రియంట్స్ మైక్రో అంటే స్మాల్ క్వాంటిటీలో అవసరమైనటువంటి న్యూట్రియంట్స్ సో ఎక్కువ క్వాంటిటీలో మనకు కావాల్సిన న్యూట్రియంట్స్లో నైట్రోజన్ ఫాస్ఫరస్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వాటిని మోస్ట్లీ ఫార్మర్స్ ఏంటంటే ఈ యొక్క పెస్టిసైడ్స్ సారీ ఫెర్టిలైజర్స్ ద్వారా అందిస్తారు తర్వాత తక్కువ మైక్రో వచ్చేసి జింకు బోరాను కాపర్ ఇవన్నీ కూడా అవసరము సో ఇవన్నీ వీటి కోసము రైతులు ఎక్కువగా కూడా ఫెర్టిలైజర్స్ని వాడతారనమాట దీస్ సాల్ట్స్ ఆర్ అప్టైన్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్ వెన్ వీ గ్రో ఎ క్రాప్ ద ప్లాంట్స్ అబ్జర్వ్ సమ్ సాల్ట్స్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్ సో టేబుల్ త్రీ షోస్ దాట్ ద టేబుల్ త్రీ షోస్ దాట్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఫాస్ఫరస్ అండ్ పొటాషియం సాల్ట్స్ అబ్జర్వ్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్ బై డిఫరెంట్ క్రాప్స్ సో ఈ టేబుల్లో చెప్తున్నారనమాట డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్రాప్స్ ఎంతెంత సా న్యూట్రియంట్స్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయని రైస్లో చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మీరు టేబుల్ చూసుకోండమ్మా ఏ టూ థౌజండ్ టూ ఫార్టీ ఈల్స్ అనమాట ఇది ఈ టేబుల్ అంతా కూడా ఏ ఏ మొక్కకి ఎంత న్యూట్రియంట్స్ అవసరమవుతాయి అనేది చెప్పారనమాట ఎవ్రీ టైమ్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ క్రాప్స్ గ్రోన్ ఇన్ ఏ ఫీల్డ్ అబ్జర్వ్ దీస్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ సో న్యూట్రియంట్స్ ఇన్ సాయిల్ అనేది ఎట్లా వస్తుంది ఇఫ్ ఏ ఫీల్డ్ ఈస్ కల్టివేటెడ్ ఫర్ మెనీ ఇయర్స్ వాట్ వుడ్ హ్యాపెన్ టు ద న్యూట్రియన్ కంటెంట్ ఆఫ్ ద సాయిల్ అంటే ఇప్పుడు ఒకే ఒకే ల్యాండ్ తీసుకొని ఒకే క్రాప్ని ఒక సిమిలర్ క్రాప్ని అనమాట సేమ్ టైప్ ఆఫ్ క్రాప్ని సంవత్సరాల తరబడి పండిస్తూ ఉంటే ఏమవుతుంది 
so rotating crops adding organic manure or chemical fertilizers etc are the main except the man made processes and natural ga okay environment lo ne nutrients anta soil lo ki cheyali ante main em chesante konni useful bacteria untai soil lo tarata earthworms untai ilanti vanna mati purugulu chinna chinna insects ivai em chestai ante dead and decaying chanipoyina atuvanti endi poyina aklu chanipoyina jantulu veetlu annitni kuda avi em chestai ante nutrients ga convert chestha decompose chestha decompose chese tappudu konni nutrients soil lo add avutu untai anamata nitrates atlantivi so ee process jaragatam dwara natural ga manaki soil anedi fertilize avutundi aithe ee process jaragatanki konni samacharalu padutundi anamata it's not easy anamata chaala takku time lo jaragadu kabatti manam em cheyalante farmers em chestarante edaina crop vese tappudu man made fertilizers ni add chestu untaru anamata ante fertilizers vaadatamu tarvata manure ante eruvu manure ante aavu pad ni konni rojul varaku unchutaru anamata endipoyina aakulu vanni kalipi aatl ni soil lo veyatamu ivanni kuda man made న్యూట్రియంట్స్ ని తయారు చేయటం అనమాట తర్వాత ఇంకో ప్రాసెస్ వచ్చి మెయిన్ ప్రాసెస్ వచ్చి క్రాప్ రొటేషన్ అంటే ఇప్పుడు మన సిమిలర్ ప్లాంట్ సిమిలర్ క్రాప్నే సాయిల్లో వేస్తూ ఉంటే సేమ్ టైప్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ ఆ క్రాప్స్ కావాలి కదా అది అయిపోతుంది అలా కాకుండా మనం దాన్ని నివారించడం కోసం మెయిన్గా ఇప్పుడు ఫార్మర్స్ ఏం ఫాలో అవుతున్నారు అంటే క్రాప్ రొటేషన్ అనే ప్రాసెస్ని ఫాలో అవుతున్నారు క్రాప్ రొటేషన్స్ అంటే ఏమిటంటే ఫార్మర్స్ డూ నాట్ గ్రో ఓన్లీ వన్ క్రాప్ ఇన్ ఏ ఫీల్డ్ అంటే ఫార్మర్స్ డూ నాట్ గ్రో ఓన్లీ వన్ క్రాప్ ఇన్ ఏ ఫీల్డ్ అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒకే క్రాప్ని రిపీటెడ్గా వేయరు అనమాట డిఫరెంట్ క్రాప్స్ సార్ గ్రోన్ ఇన్ డిఫరెంట్ సీజన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైనీ సీజన్ ఎక్కువ వాటర్ ఉంటుంది అప్పుడు ఏ సూటబుల్ ఆ క్రాప్ వేయటం మళ్ళీ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పుడు వింటర్ సీజన్ ఇంకొక క్రాప్ వేయటం అట్లా అనమాట అంటే మధ్య మధ్యలో ఇప్పుడు గ్రౌండ్ నట్టు కొలకేశ్య వేసి మళ్ళీ ప్యాడీ వేయటము అట్లా అనమాట సో ఇట్ హ్యాస్ బీన్ సీన్ దట్ సెరల్స్ క్రాప్స్ టేక్ ఏ లాట్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్ లెగ్యూమ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఇక్కడ చూడండి సెరల్స్ అంటే ఏమిటే పప్పు ధాన్యాలు అవి ఎక్కువ న్యూట్రియంట్స్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి ఆ తర్వాత ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు సెరల్స్ వేసారు అనుకుని తర్వాత లెగ్యూమ్స్కి వెళ్తారు ఈ లెగ్యూమ్ ప్లాంట్స్ అంటే ముఖ్యంగా బ్రింజాలు గ్రౌండ్ అట్లా అట్లాంటి వాటిని లెగ్యూమ్స్ అంటారు అనమాట ఈ లెగ్యూమ్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఎక్కువ న్యూట్రియంట్స్ సాయిలోకి రిలీజ్ చేస్తాయి సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు ఫస్ట్ ఈ సెరల్స్ వేసేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ లెగ్యూమ్స్ వేసారు అనుకోండి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ అయిపోయిన న్యూట్రియంట్స్ ఈ లెగ్యూమ్స్ ద్వారా రీప్లేస్ అయిపోతాయి అనమాట వైల్ దే డూ టేక్ న్యూట్రియంట్స్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్ దే ఆల్సో ప్రొవైడ్ సమ్ న్యూట్రియంట్స్ టు ఇట్ గ్రోయింగ్ లెగ్యూమినస్ క్రాప్స్ రిజల్ట్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ నైట్రోజనస్ సాల్ట్స్ ఇన్ ద సాయిల్ దస్ టు గ్రో ఏ లెగ్యూమినస్ క్రాప్ బిట్వీన్ సెరల్స్ క్రాప్స్ ఈజ్ బెనిఫిషియల్ ఐదర్ బై ఆల్టర్నేటింగ్ క్రాపింగ్ సిస్టమ్ ఆర్ బై మిక్స్డ్ క్రాపింగ్ నైట్రోజన్ ఫాస్ఫరస్ అండ్ పొటాషియం ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ న్యూట్రియంట్స్ మెయిన్గా వీటిని మనం మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్స్ మ్యాక్రో ఎంఏసిఆర్ మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్స్ అన్నాం మెయిన్ అవి నైట్రోజన్ ఫాస్ఫరస్ పొటాషియం చాలా ఇంపార్టెంట్ నైట్రోజన్ అంటే మొక్కలు యొక్క గ్రోయింగ్ అనమాట అవి తొందరగా గ్రో అవుతాయి మనకి ప్రోటీన్స్ ఎట్లాగా అట్లా అనమాట సో ఈ మొక్కలు తొందరగా పెరగాలి నైట్రోజన్ కావాలి సో ఈ నైట్రోజన్ అనేది డైరెక్ట్గా సాయిల్ నుంచి మొక్కలు అబ్జర్వ్ చేసుకోలేవు ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పామంటే లెగ్యూమినస్ ప్లాంట్స్ అన్నారు సెరల్స్ మధ్యలో లెగ్యూమినస్ ప్లాంట్స్ వేయండి అన్నారు సెరల్స్ తర్వాత అంటే రెండు రకాలు ఉన్నాయి క్రాప్ రొటేషన్ ఒకటి ఉంది మిక్స్డ్ క్రాప్ పద్ధతి ఉంది అంటే మిక్స్డ్ క్రాప్ అనమాట ఫస్ట్లో ఏం చేస్తారు మధ్యలో ఏం చేస్తారంటే ఈ కొలకేశ్య కానీ ఏదైనా సెరల్స్ వేసేసి దానికి ఫెన్సింగ్ లాగా గ్రౌండ్ నట్ వేయటము లేకపోతే కార్న్ కార్న్ మొక్కలు వేయటము అట్లా చేస్తారు దాన్ని మిక్స్డ్ అంటారు రెండు రకాల పంటలను ఒకేసారి కలిపి వేయటం ఒక పద్ధతి ఒక పంట తర్వాత ఇంకొక పంటను వేయటం ఒక పద్ధతి సో ఒక పంట తర్వాత ఇంకో పంట వేసేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ సెరల్స్ వేసి మా తర్వాత లెగ్యూమినస్ వేసి మళ్ళీ సెరల్స్ వేయటం అట్లా అనమాట ఈ లెగ్యూమినస్ ప్లాంట్స్లో ఏంటి అనేది తర్వాత టాపిక్లో ఉంది మనం ఒకసారి కూడా తర్వాత డిస్కస్ చేసుకుందాం ఇక్కడ చూసుకొని టేబుల్ ఫోర్ న్యూట్రియంట్ తర్వాత యూజెస్ నైట్రోజన్ యొక్క యూజ్ ఏంటంటే న్యూ లీవ్స్ రావడానికి ఫ్లవర్స్ ఆర్ ఇస్ ఫాస్ట్గా అంటే ఫ్లవర్స్ వస్తాయి కదమ్మా ఇంపార్టెంట్ దీని నుంచి మనకు సీడ్స్ వచ్చి కొత్త ఇవే కదా ఇంపార్టెంట్ సో ఇది అనమాట తర్వాత ఫాస్ఫరస్ వచ్చేసి హెల్ప్స్ రూట్స్ టు పెనిట్రేట్ డీప్ ఇన్ టు ద సాయిల్ టు అబ్జర్వ్ న్యూట్రియన్స్ క్వాంటిటీ అంటే ఫాస్ఫరస్ మనం వేయటం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే సాయిల్లోకి డీప్గా రూట్స్ పెరగటానికి ఉపయోగపడుతుంది అదే పొటాషియంకి వచ్చేటప్పటికి రెసిస్టెన్స్ టువర్డ్స్ పేస్ ఇంక్రీజ్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ స్మెల్ కలర్ అండ్ అండ్ టేస్ట్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ మూడు జరగటానికి పొటాషియం అనేది ఉపయోగపడుతుంది అర్థమవుతుందా నైట్రోజన్ ఫాస్ఫరస్ పొటాషియస్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇది బాగా నేర్చుకోండి టు అవాయిడ్ న్యూట్రియన్ డెఫిషియన్సీ ఇ
black gram ground net has to be grown followed by paddy again for cycle to continue ante enni first time em antnaru paddy rice em antnaru tarvata ground net em antnaru next after cultivation of tobacco tobacco uh, mirchi has to be grown for the cycle to go on so if we tobacco vesar anko next time veyali mirchi veyali after cultivation of red gram maize paddy has to be grown for the cycle to go on ok sa red gram maize vesin tarvata malla paddy veyali so what is the benefit of crop rotation when cereals are cultivated more nutrients are utilized cereals veskunnam ankonde cereals ki manam em anukunnamo ekkuva nutrients kavali adi utilize ayipothay if legumes are growing in the soil less nutrients are utilized so now only now now not only this they synthesize some nutrients to the in the soil do you find any crop rotation methods in your village what are they ask your village elders and collect the ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఇట్ ఒకసారి ఎప్పుడైనా మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ విలేజెస్కి వెళ్తుంటాం కదా వెళ్ళినప్పుడు ఒకసారి వాళ్ళని క్వశ్చన్స్ వేయండి ఏ ఏ రొటేషన్ ఇస్తున్నారు ఇట్లా వేస్తే మంచిది కదా ఒకవేళ ఒక్కొక్క ఫార్మర్స్ తెలియక ఒకటే కదా పెంచుతుంటే వాళ్ళకి ఇలాంటి సజెషన్స్ కూడా మనము ఇవ్వచ్చు సో కల్టివేటింగ్ మిక్స్డ్ క్రాప్స్ హ్యావ్ యూ ఎవర్ సీన్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ క్రాప్స్ ఇన్ ద సేమ్ ఫీల్డ్ విచ్ క్రాప్స్ ఆర్ గ్రోన్ ఇన్ దిస్ వే వాట్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ కల్టివేటింగ్ మిక్స్డ్ క్రాప్స్ సో మిక్స్డ్ క్రాప్స్ అనేవి చాలా చోట్ల చూస్తుంటారు అనమాట మా గ్రాండ్ పేరెంట్స్ నేను అబ్జర్వ్ చేశాను వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళంటే మధ్యలో మనకి చేమ దుంపుడు కదా కొలకేసి అది వేసి అరౌండ్గా మేజ్ వేసేవాళ్ళు మొక్కజొన్నలు ఉంటాయి కదా అవి వేసేవాళ్ళు అనమాట లైన్గా ఫెన్సింగ్ లాగా వేసేసేవాళ్ళు అట్లా అనమాట దాన్ని మనకి మిక్స్డ్ క్రాప్ అంటారు డిస్కస్ ఇన్ దిస్ గ్రూప్స్ అండ్ డిస్ప్లే యువర్ రైటింగ్ ఇన్ యువర్ క్లాస్ రూమ్ ఇఫ్ మోర్ దాన్ వన్ క్రాప్ ఈస్ కల్టివేటెడ్ ఇన్ ద సేమ్ ఫీల్డ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మిక్స్డ్ క్రాప్ ఇఫ్ మోర్ దాన్ వన్ క్రాప్ ఈస్ కల్టివేటెడ్ ఇన్ ద సేమ్ ఫీల్డ్ అంటే ఒకే ఫీల్డ్లో ఒకటి కంటే ఎక్కువ పంటలు కనుక ఒకే టైంలో కనుక ఒకే ఫీల్డ్లో కనుక వేస్తే దాన్ని మనం ఏంటంటే మిక్స్డ్ క్రాప్ అంటారు బికాస్ ఆఫ్ మిక్స్డ్ క్రాప్ కల్టివేషన్ ద సాయిల్ బికమ్స్ ఫెర్టైల్ ద న్యూట్రియంట్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ బై వన్ క్రాప్ విల్ బీ రీగెయిన్డ్ బై ద కల్టివేటింగ్ అనదర్ క్రాప్ అంటే ఇప్పుడు రెండు క్రాప్లు మిక్స్డ్ క్రాప్ వేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక క్రాప్ ద్వారా న్యూట్రియన్స్ అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి ఇంకో క్రాప్ ఏం చేస్తుందంటే అది దాన్ని రీప్లేస్ చేస్తుంటుంది విచ్ క్రాప్స్ కెన్ బీ కల్టివేటెడ్ యాజ్ మిక్స్డ్ క్రాప్స్ అబ్జర్వ్ ఇక్కడ చూసేయండి సోయా అనేది పీతో వేసేవాళ్ళు తర్వాత పీ గ్రోన్ వచ్చి గ్రీన్ గ్రామ్తో కార్న్ వచ్చి బ్లాక్ గ్రామ్తో గ్రౌండ్ నట్ వచ్చి సన్ఫ్లవర్తో మేజ్ వచ్చేసి రెడ్ గ్రామ్తో స్వర్గం వచ్చేసి పీతో కాటన్ వచ్చేసి గ్రౌండ్ నట్తో సో ఇట్లా మిక్స్డ్ క్రాప్స్ చేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ చూడండి రెడ్ గ్రామ్ విట్ హల్దీ అంటే పసుపు అనమాట రెడ్ గ్రాము పసుపు ఇక్కడ వచ్చేసి క్యాబేజ్ వచ్చి గ్రౌండ్ నట్ కలిపిచ్చారనమాట గ్రౌండ్ నట్ అనేది చెప్పాం కదా లెగ్గిమినస్ ప్లాంట్ గ్రౌండ్ గ్రౌండ్ నట్ బ్రింజాలు బ్రింజాలు కూడా లెగ్గిమినస్ ప్లాంట్ అనమాట ఓకే generally pulses and cereals are grown in mixed crops short term crops are grown in long term crop fields in the fruit growing field like lemon pomegranate papaya pulses like red gram black gram green gram are cultivated as a mixed crops inko kontha mandi em chestarante pedda pedda plants unnai fruit madhya madhya place lo kuda chinna chinna crops anevi estu untaru anamata is beetle tamalapaku a mixed crop how can you justify your answer ikkada chudandi idi tamalapaku enta kuda మిక్స్డ్ క్రాప్ కింద ఇది వాడతారు అనమాట ఒక పెద్ద మొక్క ఉంటుంది కదా మొక్క కలిస్తూ ఉంటారు అనమాట దాని మిక్స్డ్ క్రాప్ రెండు రకాల పంటలు రెండు రకాల ప్లాంట్స్ గ్రోయింగ్ ఒకేసారి జరుగుతూ ఉంటుంది కెన్ యూ నేమ్ సమ్ లెగ్గిమినస్ క్రాప్స్ లెగ్గిమినస్ అంటే ఏందనేది ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం లెగ్గిమినస్ క్రాప్స్ ఆర్ యూజువలీ హ్యావ్ మెనీ స్మాల్ నాడ్యూల్స్ ఆన్ దే రూట్స్ మీరు ఎప్పుడైనా కూడా బ్రింజాల మొక్కలు అయితే మనకు కనపడుతుంటాయి అక్కడక్కడ ఒక్కసారి కానీ మీరు అది పిక్ చేసి చూసినట్లయితే ఆ రూట్స్లో మీకు చిన్న చిన్న నాడ్యూల్స్ అంటే బొడి పెలు అంటే నాడ్యూల్ అంటే చిన్న చిన్న బొడి పెల్ లాంటివి అనమాట కనపడుతూ ఉంటాయి సెవరల్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ బ్యాక్ బ్యాక్టీరియా లీవ్ ఇన్ దిస్ నాట్ యూస్ దీస్ బ్యాక్టీరియా అబ్జర్వ్ నైట్రోజన్ ఫ్రమ్ ద ఎయిర్ అండ్ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇన్టు ఏ ఇన్టు ఫామ్ దట్ క్యాన్ బీ యూజ్డ్ బై ద ప్లాంట్ అంటే ఇదేం చేస్తుంటే ఈ మొక్కలు ఏం చేస్తాయంటే ఈ బ్యాక్టీరియా అనేది ఆ నాట్ యూస్లో ఉంటుంది అనమాట ఆ బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుందంటే ఈ నైట్రోజన్ నైట్రోజన్ నైట్రేట్స్గా మార్చి సాయిల్కి అందిస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో అర్థమవుతుందా కొన్ని బ్యాక్టీరియా లెగ్గి లెగ్గిమినస్ ప్లాంట్స్ అంటే ఇవి అనమాట ఆ నాడ్యూల్స్ ఉండే బాటి వాటిని ఈ బ్యాక్టీరియా కలిగి ఉన్న మొక్కల్ని లెగ్గిమినస్ ప్లాంట్స్ అనేసి అంటారు ఆస్క్ యువర్ టీచర్ అబౌట్ నేమ్స్ ఆఫ్ ద నైట్రోజన్ ఫిక్సింగ్ బ్యాక్టీరియా యూ వుడ్ 
అప్రూట్ ఏ సోయా బీన్ ప్లాంట్ ఆర్ ఏ బెంగాల్ గ్రామ్ ప్లాంట్ టు సీ ద నాడ్యూల్ సోయా దాంట్లో కూడా మనకి ఈ నాడ్యూల్స్ అనేవి తర్వాత బెంగాల్ గ్రామ్ వీటన్నిట్లో కూడా మనకి ఆ నాడ్యూల్స్ అనేవి కనబడుతూ ఉంటాయి రూట్ నాడ్యూల్ నాడ్యూల్స్ ఇన్ లెగ్మినస్ ప్లాంట్ ద మైక్రో ఆర్గనిజం ద నాడ్ నాడ్యూల్స్ యూజ్ సమ్ ఆఫ్ ద నైట్రోజన్ ఫర్ దేర్ ఓన్ పర్పస్ సమ్ నైట్రోజన్ ఈజ్ యూజ్డ్ బై ద లెగ్మినస్ ప్లాంట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ బట్ ఆఫ్టర్ ద క్రాప్ ఈజ్ హార్వెస్టెడ్ ద రూట్స్ రిమైన్ ఇన్ ద సాయిల్ సో ద సాయిల్ గెట్ సమ్ నైట్రోజన్ ఇన్ దిస్ వే అది మనము మొక్కను పీకేసిన తర్వాత కూడా రూట్స్ ఉంటాయి నాడ్యూల్స్ అలాగే మొక్కలు ఉండిపోయి ఆ బ్యాక్టీరియా అలాగే ఉండిపోద్ది అనమాట ఉండి అది ఇంకొంచెం నైట్రోజన్ని సాయిల్కి యాడ్ చేసి అంటే గాల్లో నుంచి నైట్రోజన్ తీసుకుని నైట్రేట్స్గా కన్వర్ట్ చేసి అది సాయిల్ మిక్స్ అయ్యేటట్టు చేస్తాయి అనమాట ఈ బ్యాక్టీరియా ఓకే సో ఇంకా కూడా మనకి నైట్రోజన్ తయారవుతుంది ఆ మొక్కలు ఆ సాయిల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ హ్యావ్ షోన్ దట్ లెగ్యూనస్ క్రాప్స్ గీవ్స్ అబౌట్ ఫిఫ్టీ కేజెస్ టు వన్ ఫిఫ్టీ కేజెస్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ పర్ పర్ హెక్టార్ హెక్టార్కి ఫిఫ్టీ కేజీ నుంచి వన్ ఫిఫ్టీ కేజెస్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ తయారు చేసి పెడుతున్నాయట ద క్రాప్ గ్రో ఆఫ్టర్ ద లెగ్యూనస్ క్రాప్ కెన్ టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ మోర్ నైట్రోజన్ ఇన్ దిస్ సాయిల్ అంటే ఎక్స్పెరిమెంట్స్లో కూడా ప్రూవ్ అయింది ఈ ఇది కూడా చూసారా ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట నాడ్యూల్స్ ఇద్దరు గ్రౌండ్ అట్టిది సో ఇక్కడ చూడండి ఈ నాడ్యూల్స్లో మనకి ఈ బ్యాక్టీరియా అనేది ఉంటుంది ఈ బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి ఈ నైట్రోజన్ని సాయిల్లో తయారు చేసి పెడుతుంది నవ్ ఏ డేస్ ఏ బ్యాక్టీరియల్ కల్చర్ ఈజ్ ఆల్సో అవైలబుల్ దిస్ ఈజ్ మిక్స్డ్ విత్ ద సీడ్స్ వెన్ ద సీడ్స్ ఆర్ సో ద ప్లాంట్స్ ఆర్ ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ మోర్ నాడ్యూల్స్ ఆన్ దేర్ రూట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ దేర్ ఆర్ వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే దట్ యాడ్ నైట్రోజన్ టు ద సాయిల్ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే కల్చర్ ఈజ్ ఆల్సో అవైలబుల్ ఇట్ ఈస్ అప్లైడ్ టు ద రైస్ ఫీల్డ్స్ సో ఇఫ్ ఎ లెగ్యూమినస్ క్రాప్ ఈజ్ రొటేటెడ్ విత్ ఎ సెరల్ క్రాప్ ద లెగ్యూమినస్ క్రాప్ రిప్లెనిష్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ద నైట్రోజన్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్ బై ద సెరల్ క్రాప్ బట్ పొటాషియం ఫాస్ఫరస్ అండ్ అదర్ న్యూట్రియన్స్ ఎలిమెంట్ కెనాట్ బి రిప్లెనిష్డ్ ఇన్ దిస్ వే అంటే దీనిలో ఏం చెప్పారంటే ఇప్పుడు లెగ్యూమినస్ ప్లాంట్స్ సెరల్స్ కలిపి వేసినప్పుడు లేదంటే రొటేటింగ్ వేసినప్పుడు ఈ సెరల్స్ ద్వారా తీసుకున్న నైట్రోజన్ బేస్డ్ వాటిని ఈ లెగ్యూమినస్ ప్లాంట్స్ సాయిల్కి అందజేస్తాయి న్యాచురల్గా అని చెప్తున్నారు అయితే మిగతా ఉన్నాయి కదా ఈ పొటాషియం ఫాస్ఫరస్ అవి మాత్రం మనము ఫెర్టిలైజర్స్ ద్వారా డైరెక్ట్గా అందించాలి అవి మాత్రం ఈ లెగ్యూమినస్ ప్లాంట్స్ ద్వారా సాయిల్లో తయారు కావాలన్నమాట కేవలం నైట్రోజన్ పేస్డ్ న్యూట్రియన్స్ మాత్రమే ఈ లెగ్యూమినస్ ప్లాంట్స్ ద్వారా తయారవుతాయి ఎందుకంటే మెయిన్ నైట్రోజన్ కదా ఇంపార్టెంట్ సో అదనమాట ఆర్గానిక్ మాన్యూర్ డూ యూ ఎవర్ సాయ్ ఏ హెడ్ ఆఫ్ గోడ్స్ ఇన్ ఏ వేకెంట్ ఫీల్డ్ వై షెపర్డ్స్ మేక్ అరేంజ్మెంట్స్ టు స్టే దేర్ గోడ్స్ ఇన్ ద షిప్స్ ఇన్ ద ఫీల్డ్స్ అంటే ఏంటి వేకెంట్ ప్లేస్లో ఎప్పుడు షిప్స్ గోడ్స్ ఉండవు పంటకు లేని సమయంలో ఆ ఫీల్డ్స్లోనే ఎక్కువ వదులుతూ ఉంటారు ఫార్మర్స్ ఎందుకు ద ఆర్గానిక్ న్యాచురల్ మాన్యూర్ ఆర్గానిక్ మీన్స్ న్యాచురల్ మాన్యూర్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై డికేయింగ్ ద ప్లాంట్ అండ్ ఎనిమల్ వేస్ సో ఈ ఆర్గానిక్ న్యాచురల్ మాన్యూర్ అనేది మెయిన్గా ఎట్లా వస్తూ ఉంటుంది అంటే డికేయింగ్ ప్లాంట్స్ తర్వాత ఈ ఎనిమల్ యొక్క వేస్ట్ల నుంచి వస్తూ ఉంటుంది ద మాన్ న్యూర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ డీకంపోజ్డ్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఎనిమల్ ప్రొడక్ట్స్ హ్యాస్ మోర్ ఆర్గానిక్ మెటీరియల్ దిస్ గేవ్ గుడ్ న్యూట్రియంట్స్ టు ద సాయిల్ సో ఈ న్యాచురల్ ఆర్గానిక్ మాన్యూర్ అనేది చాలా గుడ్ న్యూట్రియంట్గా పనిచేస్తుంది సాయిల్కి ఇట్ మేక్స్ అ సాయిల్ ఫెర్టైల్ బికాస్ ఆఫ్ హ్యూమస్ ద న్యాచురల్ మాన్యూర్ వాటర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద సాయిల్ ఈజ్ ఇన్క్రీజ్డ్ హ్యూమస్ అంటే తెలుసు కదా అప్పర్ న్యూట్రియస్ న్యూట్రిషియస్ లేయర్ ఆఫ్ ద సాయిల్ హ్యూమస్ అనేసి అంటే ఎక్కువ న్యూట్రియంట్స్ మొక్కలకు అవసరమైన న్యూట్రియంట్స్ అంతా కూడా అప్పర్ లేయర్స్ ఆఫ్ ద హ్యూమస్లో ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట ఇవేం చేస్తాయంటే వాటర్ని ఎక్కువ రోజులు హోల్డింగ్ చేయడం కోసము ఆ కెపాసిటీని కూడా కలిగి ఉంటుంది న్యాచురల్ ఆర్గానిక్ మాన్యూర్ ఆర్ జనరల్లీ డివైడెడ్ ఇన్ టు టూ టైప్స్ వన్ ఈజ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ వన్ ఈజ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆర్గానిక్ మాన్యూర్ అండ్ అదర్ ఈజ్ మ్యాక్రో ఆర్గానిక్ మాన్యూర్ గ్రౌండ్ నట్ జింజల్లీ క్యాట్ క్యాస్టర్ కోకోనట్ నీమ్ జట్రఫా సీడ్ పౌడర్స్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆర్గానిక్ మాన్యూర్ దీస్ ఆర్ ఆల్సో యూజ్ టు ఫోడర్ ఫర్ క్యాటిల్ అండ్ పౌల్ట్రీ సో వీటి యొక్క సీడ్స్ యొక్క పౌడర్ని ఈ యొక్క ఆర్గానిక్ మాన్యూర్గా ఉపయోగిస్తారు ఎనిమల్ ఎక్స్క్రీటా కంపోస్ట్ డీప్ లిట్
various nutrient elements in one uh, one ton of organic manure is given in the table so a table like it chero so first of all percentage of nutrient elements in organic manure kg per ton lo so manaki goat manure lo nunchi entha nitrogen osli phosphorus potassium tarata dry compost lo dry organic manure neem powder neem powder kuda aakulu untai kada independent neem ante vepa vepa aakulu ni kuda upayogistharu vermi compost ante ee earthworms untai kada ee earthworms ni dry leaves ni oka sai layers laga chese earthworms ni oka pedda tabbu lo odultaru anamata konni rojulu unchutaru adi ba compost tayar chestaru anamata akada aa danni aa earthworms tho saha aa manure ni direct ga fields lo apply chestu untaru idu oka vermi compost anesi antaru tarata cow dung vaatilni kuda ekku roju nilva unchi అది కూడా మాన్యూర్ లాగా ఉపయోగిస్తారు అనమాట డ్రై ఆర్గానిక్ మాన్యూర్ ఈస్ మేడ్ బై మిక్సింగ్ కౌడంగ్ హే అండ్ యూరిన్ ఈ మూడింటిని మిక్స్ చేసి డ్రై ఆర్గానిక్ మాన్యూర్ని తయారు చేస్తారు సపోజ్ ఏ ప్యాడీ క్రాప్ ఈస్ గ్రోన్ ఇన్ ఏ ఫీల్డ్ అండ్ ఫైవ్ టన్ ఆఫ్ రైస్ ఆర్ హార్వెస్టెడ్ ఓకే క్యాలిక్యులేట్ ఫ్రమ్ టేబుల్ త్రీ హౌ మచ్ న్యూట్రియంట్ ఎలిమెంట్స్ దిస్ క్రాప్ మస్ట్ హ్యావ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్ టు రిప్లెనిష్ దిస్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద సాయిల్ హౌ మచ్ ఆఫ్ ద డ్రై కంపోస్ట్ నీడ్స్ టు బి యాడెడ్ కాబట్టి ఇది అనమాట ఇన్ ఇన్ టర్నల్ ఆఫ్ సీడ్స్ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేసేటప్పుడు అవి ఎంత న్యూట్రియంట్స్ని ఈ టేబుల్ని బట్టి అవి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే వాటిని మనం తిరిగి మనం రిప్లెనిష్ ఎలా చేయాలి అనేది కూడా మనం అనలైజ్ చేసుకోవాలన్నమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే గ్రీన్ మాన్యూర్ క్రాప్స్ డూ యూ నో దాట్ సమ్ క్రాప్స్ ఆర్ గ్రోన్ సో దాట్ దే కెన్ బీ ప్లోయిడ్ back into the soil some examples are bersim kalti sun hemp lobia green gram etc details of these crops and the nitrogen they provide పర్ హెక్టార్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ టేబుల్ సిక్స్ సో టేబుల్ సిక్స్లో ఈ యొక్క ఏం చేస్తారంటే ప్లాంట్స్ని గ్రోన్ చేసి తిరిగి మళ్ళీ సాయిల్లోనే వాటిల్ని ప్లోయింగ్ చేస్తారంటే దున్నుతారు అనమాట కలిపేస్తారు ఈ మొక్కల్ని సాయిల్లో కలిపి అట్లా కూడా ఇవి ఏంటంటే న్యూట్రియన్స్ లాగా పనిచేస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ డిఫరెంట్ గ్రీన్ మాన్యూర్ క్రాప్ దీని ఏమంటారంటే గ్రీన్ మాన్యూర్ అంటారు దీని ఏమంటారమ్మా గ్రీన్ మాన్యూర్ అంటారు ఇప్పుడు లోబియా బీన్స్లో నుంచి సెవెన్ పాయింట్ వన్ నైట్రోజన్ వస్తుంది తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి డెయిన్క డెయిన్ డెయిన్క కల్తి తర్వాత గ్రీన్ గ్రామ్ సన్ హెంప్ హార్స్ గ్రామ్ వీటన్నిటిలో నుంచి ఇంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఇఫ్ ద టోటల్ వెయిట్ ఆఫ్ ద గ్రీన్ మాన్యూర్ క్రాప్ ఇన్ ఫీల్డ్ ఈస్ ఎయిట్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ టన్స్ పర్ హెక్టార్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఆన్ బీయింగ్ క్లోయిడ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద సాయిల్ ఈ సెవెంటీ కేజెస్ టు నైంటీ కేజెస్ పర్ హెక్టార్ అర్థమవుతుంది కదా ఇక్కడ మనకి తిరిగి మళ్ళీ ప్లోయింగ్ బ్యాక్ చేయడం ద్వారా ప్లోయిడ్ బ్యాక్ చేయడం ద్వారా అంటే మొక్కల్ని తిరిగి దున్నేసి సాయిలో మిక్సప్ చేయడం ద్వారా సెవెంటీ నుంచి నైంటీ కేజెస్ ఆఫ్ హెక్టార్కి న్యూట్రియన్స్ని అవి అందజేస్తాయి అనమాట ఫార్మర్స్ హూ హ్యావ్ నో సఫిషియంట్ టైమ్ ఫర్ మేకింగ్ గ్రీన్ మాన్యూర్ ఆర్ సజెస్టెడ్ టు యూజ్ గ్రీన్ లీఫ్ మాన్యూర్ ఎనీ ప్లాంట్ లీవ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ యాజ్ గ్రీన్ లీఫ్ మాన్యూర్ అంటే ఒక్కొక్కసారి ఈ పంటల్ని పెంచి కొంతకాలం పడుతుంది కదా పంటలు గ్రో అవడానికి ఆ తర్వాత వాటిని మళ్ళీ తిరిగి మిక్సప్ చేసి ప్లోయింగ్ బ్యాక్ చేయటము ఈ టైం లేనప్పుడు ఈ యొక్క లీవ్స్ని పౌడర్ని చల్లటం ద్వారా కూడా గ్రీన్ మాన్యూర్ తయారు చేయవచ్చు ఫైండ్ అవుట్ వెదర్ ఆల్ ద గ్రీన్ మాన్యూర్ క్రాప్స్ మెన్షన్ ఇన్ టేబుల్ సిక్స్ ఆర్ లెగ్యూమినస్ క్రాప్స్ సో ఇవన్నీ కూడా లెగ్యూమినస్ క్రాప్స్ అది కూడా ఒకసారి చూడమంటున్నారు ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ టేబుల్ సిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద లెసన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రీజన్ ఫర్ గ్రోయింగ్ గ్రీన్ మాన్యూర్ క్రాప్స్ సో ఇక్కడ మనకు చూడండి ఎంత నైట్రోజన్ అనేది ఈ సన్ హెంప్ వీటిల ద్వారా వస్తుంది సో ఇట్లా కూడా చేయటం కూడా ఒక మంచి ప్రాసెస్ అనమాట నైట్రోజన్ అందజేయటం కోసం తర్వాత సాయిల్ టెస్టింగ్ హౌ డు ఫార్మర్స్ నో వాట్ టైప్ ఆఫ్ క్రాప్ నీడ్స్ టు బి కల్టివేటెడ్ వాట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్రాప్స్ ఆర్ సూటబుల్ ఫర్ ద సాయిల్ ఇన్ దియర్ ఫీల్డ్స్ ఫార్మర్స్ హూ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఆర్ ఏబుల్ టు మేక్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద కలర్ అండ్ టెక్స్చర్ ఆఫ్ ద సాయిల్ అంటే కొంతమంది రైతులకు తెలిసిపోద్ది అనమాట సాయిల్ యొక్క కలర్ని బట్టి టెక్స్చర్ని బట్టి ఈ యొక్క సాయిల్ అనేది ఇప్పుడు రెడ్ రెడ్ సాయిల్ అని బ్లాక్ సాయిల్ అని తెలిసి ఆ టైప్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు కలర్ టెక్స్చర్ని బట్టి చెప్పేస్తారు ఈ సాయిలు ఈ పంటలకు సూటబుల్ అనేది ఫార్మర్స్ వాళ్ళ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్తో కూడా చెప్తారనమాట తర్వాత ఇప్పుడు మనకు అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళ యొక్క పని కూడా అదే అనమాట వాళ్ళు రైతులు సజెస్ట్ చేస్తుంటారు యూ హ్యాడ్ ఆల్సో స్టడీడ్ అబౌట్ ద సేమ్ ఇన్ యువర్ ఎర్లియర్ క్లాస్ సాస్ కే ఫార్మర్ టు ఫైండ్ అవుట్ అబౌట్ క్రాప్స్ దట్ కెన్ బి గ్రోన్ ఇన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సాయిల్ సో నవే డేస్ అగ్రికల్చరల్ ఆఫీసర్స్ అండ్ ద సాయిల్ టెస్టింగ్ టెక్నిక్ టెక్నాలజీ ఆర్ అవైలబుల్
and district ante district lo manaki yokka ee offices anevi untayi anamata akkada em chestarante vaallu soil samples ni collect chesi vaallu testing chesi vaati yokka fertility ni avanni kuda vaallu cheptaru anamata if you uh, send the samples of the soil from your field they send you a report after testing it by the report you will be able to know that which nutrients is lesser and which is more this helps the farmer to select uh, this type of crop of the manure fertilizer etc and its quantity so this prevents a wastage and minimize the investment so ipudu manaku em chestarante soil le oka ipudu unna tv technology ni batti aa farmers em chestarante soil samples ni aa centers ki pampichi test cheyatam dwara aa soil yokka capacity anamata dantlo ye nutrients ekku ga unnai evi less ga unnai ani telisindi anukondi manaki evaithe less ga unnai avokati apply chesthe manaki amount anedi harvesting amount pette amount pettu padi antaru kada manam pette investment kuda taggutadi ani cheptunnaru tarata vermi compost to replenish soil nutrients adding of natural manure is a good practices ante man prathidi fertilizers meda depend ayam ankonde organic meda so man chemical vatlu meda man kachu kuda ekku ayipothu investment ekku ayipothu ala kaakunda ee natural yokka natural manures meda aadhar padithe manaki investment taggutadi vermi compost is one of the technique one of the techniques in soil nutrient management let us read the following case study to know about the vermi compost the farmers of the farmers are బొమ్మ రాజు చెరువు ఆఫ్ వింజమూరు మండల్ ఫేస్డ్ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ యూజింగ్ ఆఫ్ కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ దే సెర్చ్డ్ ఫర్ ఆల్టర్నేటింగ్ ప్రాక్టీసెస్ ఫార్మర్స్ అండర్స్టాండింగ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సాయిల్ హెల్త్ దే ఫార్మడ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ గ్రో వెర్మీ కంపోస్ట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ ఫీల్డ్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ డివో డి డివోటీ సెంటర్ అంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళు ఈ యొక్క ఫెర్టిలైజర్స్ కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ వాడడం వల్ల చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తారు మనకి కూడా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్ ఉంటుంది తర్వాత సాయిల్లో కూడా కెమికల్స్ ఎక్కువ డిపాజిట్ అవ్వడం ఇవన్నీ గమనించిన తర్వాత వాళ్ళు ఈ యొక్క ఆఫీసర్స్ సహాయంతో న్యాచురల్గా మనకి మాన్యూర్ తయారు చేయడం అనేది ఎలా అనేది స్టడీ చేస్తారు దే కన్స్ట్రక్ట్ 10x 1x 10 into 1 into sorry x kadama into 10 into 1 into half meters vermi compost beds in sheds which uh, protect these beds for direct sunlight and rain they collected coconut banana and sugarcane leaves coconut coir and dry black gram plants they made them into 3 to 4 inches layer this inner layer was wet with water they collected household waste of dry cattle dung from the village to fill the bed they did not use wet dung they they were carefully to avoid గ్లాస్ పాలిథిన్ రబ్బర్ అండ్ మెటల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ దిస్ బెడ్ అంటే ఈ బెడ్లో వాళ్ళు ఏమేమి యూస్ చేస్తారంటే ఒక లేయర్స్ లేయర్స్గా వీటన్నిటిని కూడా ఒక తొట్టి లాంటిది అనమాట సిమెంట్ తొట్టి లాంటిది కానీ ఏర్పాటు చేసుకుని దాంట్లో లేయర్స్ లేయర్స్గా వీటిని షుగర్ కేన్ లీవ్స్ కానీ కోకోనట్ కాయర్ కానీ డ్రై బ్లాక్ గ్రామ్ ప్లాంట్స్ తర్వాత ఈ యొక్క వేస్టేజ్ ఆఫ్ హోము లీవ్స్ డ్రై లీవ్స్ ఇవన్నీ కూడా బెడ్స్ లాగా తయారు చేసేసి ఆ బెడ్స్ మీద ఈ యొక్క ఎర్త్ వామ్స్ని సాయిల్ లేయర్ వేసి సాయిల్ లేయర్ తర్వాత ఎర్త్ వామ్స్ని వదులుతారు అనమాట దీంట్లో వాళ్ళు ఏంటంటే పాలిథిన్ రబ్బర్ ఇట్లాంటి ప్లాస్టిక్ ఐటమ్స్ లేకుండా జాగ్రత్త పడతారు ఆఫ్టర్ టూ వీక్స్ ఆఫ్ మేకింగ్ బెడ్ అంటే ఇవి అప్లై చేసిన తర్వాత వెట్టింగ్ చేయాలంటే వాటర్ అంటే సన్లైట్ నుంచి రెయిన్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ కొంచెం వెట్టిని తడిని మనం వాటర్ని చేయటం పోయి చేయటం వాటరింగ్ చేయటం ద్వారా వాటిని వెట్లో ఉంచుకోవాలన్నమాట ఆఫ్టర్ టూ వీక్స్ ఆఫ్ మేకింగ్ బెడ్ దే కెప్ టూ థౌజండ్ ఎర్త్ వామ్స్ పర్ స్క్వైర్ మీటర్ అండ్ కవర్ ద బెడ్ విత్ గన్ని బ్యాగ్స్ టు మెయింటైన్ థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ అంటే ఏం చేస్తారు ఫస్ట్ ఈ బెడ్స్ తయారు చేసుకున్న తర్వాత కొన్ని టూ వీక్స్ తర్వాత ఎర్త్ వామ్స్ని వదులుతారు అనమాట ఆ బెడ్స్లోకి ఎర్త్ వామ్స్ని వదిలి గన్ని బ్యాగ్స్ అంటే ఏమిటంటే గోన్ ఎసెన్షియల్ అనమాట వాటితో కవర్ చేస్తారు అవి ఏం చేస్తాయంటే వాటి మీద ఒకసారి వాటర్ స్ప్రింకిల్ చేసామనుకోండి ఎక్కువ రోజులు మాయిశ్చరింగ్ ఉంటుంది అనమాట అలా మెయింటైన్ చేయడం కోసం గన్ని బ్యాగ్స్తో కవర్ చేసి తర్వాత థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ ఉండేటట్టు చూస్తారు ఆఫ్టర్ సిక్స్టీ డేస్ ట్వంటీ సిక్స్టీ డేస్ తర్వాత దే కలెక్ట్ దేర్ ఫస్ట్ మాన్యూర్ మాన్యూర్ని ఫస్ట్ కలెక్ట్ చేస్తారు సెకండ్ టైమ్ దే గాడ్ ద మాన్యూర్ విత్ ఇన్ ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఎవ్రీ ఇయర్ దే గాడ్ ద మాన్యూర్ సిక్స్ టైమ్స్ ఫర్ దీస్ బెడ్స్ దే got 1 ton of compost from the 3 tons of uh, organic waste ante 3 tons of organic waste is 1 ton of manaki manure anedi vastu untund anamata they said that after using this organic manure investment on chemical fertilizers and other uh, pesticides because reduce and uh, quantity with uh, their agriculture products is increased vaallu em chestunnaru ante ee yokka chemical based kante kuda itla natural ga vaadinappudu vaallaki productivity anedi kuda ekku perigindi chusara idu anamata idu idu vachesi vermi compost of cultivated vanni earth worms ni itla odilestaru anamata ee earth worms em chestante mix up chestayi ante 
గుంతలు చేస్తూ ఉంటాయి కదా లోపలికి వెళ్ళటానికి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే లోయర్ లేయర్స్ అప్పుడు అప్పర్ లేయర్స్ లోయర్స్కి వెళ్తూ ఉంటాయి తర్వాత ఏం చేస్తుంటే ఇది చేసే కెమికల్ ప్రాసెస్ వల్ల న్యూట్రియంట్స్ అనేవి తయారవుతూ ఉంటాయి ఇది వచ్చేసి వర్మి కంపోస్ట్ బెడ్స్ పెద్ద పెద్ద షెడ్స్లో కూడా ఇట్లాగా ఎక్కువ చేసి దీన్ని కూడా మనకి రైతులకి ఇది అందజేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఓకేనా సో దీనివల్ల ఏమైందంటే ప్రొడక్టివిటీ ఎక్కువ పెరిగింది ఇలా న్యాచురల్ వాడటం వల్ల ఇన్ వాట్ వేద వర్మి కంపోస్ట్ ఇస్ బెటర్ దాన్ ద కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్ కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ కంటే ఇది న్యాచురల్ కదా ఈ న్యాచురల్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ సాయిల్కి ఏమి హామ్ చేయదు నేచర్కి కూడా ఏమి హామ్ చేయదు తర్వాత దాని ద్వారా గ్రో అయిన పంటల్లో కూడా మనకి న్యాచురల్గా ఉంటుంది కెమికల్స్ అనేవి ఉండవు ఆ కెమికల్స్ మన బాడీలోకి వెళ్ళకపోవడం తెలుసు కదమ్మా ఇప్పుడు క్యాన్సర్స్ అని అవన్నీ ఇవన్నీ తర్వాత సాయిల్లో కూడా అవి రావడం వల్ల ఇప్పుడు వాటర్ ఇప్పుడు ఏమైందంటే సాయిలో కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ కలుపుతారమ్మా కలిపినప్పుడు మనకి ప్రొడక్టివిటీ అయితే బాగానే ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఏమవుతుంది పంట తీసేసిన తర్వాత ఆ కెమికల్స్ అనేవి సాయిలో డిపాజిట్ అయిపోయింటాయి ఇప్పుడు వర్షాలు పడ్డాయి అనుకోండి ఆ వాటర్ ఏమవుతుందంటే అప్పర్ లేయర్స్ని తీసుకెళ్ళిపోతుంటారు కదా పెద్ద పెద్ద రైన్స్ ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు అవి నీట్గా ఆ కెమికల్స్ ఆ వాటర్ రైన్ రైన్ వాటర్ ద్వారా ఏమవుతుంటే నిదానికి వెళ్ళి నదుల్లో కలిసిపోతాయి అక్కడ నదుల్లో ఉన్న చాలా ఎనిమల్స్ ఉంటాయి కదా ఫిషెస్ అలాంటివి ఆ కెమికల్స్ని కన్జ్యూమ్ చేస్తాయి తర్వాత మనం ఆ ఫిషెస్ని మనం తినటం వల్ల ఆ కెమికల్స్ మన బాడీలోకి వస్తాయి సో ఇది మనకి చాలా ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఎక్కువ చూస్తే ఎక్కువ క్యాన్సర్స్తో స్కిన్ క్యాన్సర్ అని లంగ్ క్యాన్సర్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఈవెన్ హెల్దీ ఫుడ్ తిన్నా కూడా మనకి ఏమవుతుంది న్యూట్రిషన్స్ ఫుడ్ తిన్నా కూడా మనకి జబ్బులు వస్తున్నాయి ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అనమాట కాబట్టి కెమికల్స్ యూసేజ్ అనేది ఎంతవరకు మనం రెడ్యూస్ చేస్తే మన ఎన్విరాన్మెంట్ అంత కాపాడిన వాళ్ళమే అవుతాము ఇంకొకటి వచ్చేసి పంచ పంచ గవ్య పంచగవ్య ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అమ్మా ఎగ్జామ్లో మస్ట్ అండ్ షుడ్గా వస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ న్యాచురల్ మాన్యూర్ ద మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆఫ్ పంచగవ్య ఆర్ మిల్క్ కడ్డు ఘీ డంగ్ అండ్ యూరిన్ ఆఫ్ కౌ మిక్స్ కౌ డంగ్ అండ్ కౌ ఘీ సెటిల్ ఇట్ ఫర్ ఫోర్ డేస్ ఆన్ ద ఫిఫ్త్ డే అండ్ యూరిన్ మిల్క్ అండ్ కడ్ ఆఫ్ కౌ ఆల్సో యాడ్ ఆల్సో యాడ్ ఆల్సో యాడ్ కల్లు కోకోనట్ వాటర్ అండ్ షుగర్ కేన్ జ్యూస్ టు ద మిక్చర్ అండ్ దెన్ యాడ్ ద బనానా పేస్ట్ సెటిల్ ఇట్ ఫర్ టెన్ డేస్ stir the material morning and evening they you will get then you will get uh, pancha gavya the only spray type of manure 3% of pancha gavya is helpful to grow crop with higher yield it is also used as food for hens and fish in ponds so vitilla manaki upayoginche cow nunchi ochetatuvanti ee cow ee curd gaani vandi milk vitannitni kuda upayoginchi deenni tayar chestaru anamata idi sprayer laaga upayogistharu so it's very very nutritious natural మాన్యూర్ అనమాట తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చినట్లయితే ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చూస్తాం బై యూజింగ్ కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ వీ కెన్ గెట్ హై ఈల్డ్ ఫర్ ఓన్లీ ట్వంటీ టు థర్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ ద సాయిల్ బికమ్స్ బికమ్స్ రిలికెంట్ to plant growth these chemicals damage soil fertility if the soil health is proper then only the soil res- the soil response to fertilizers otherwise using of fertilizers become a mere waste long term high yielding capacity of soil soil productivity depends on both availability of nutrients in the soil soil fertility and suitable physical chemical and biological characters of soil so to maintain the soil productivity of organic farmer organic farming came into existence in this type of farming farmers are natural man farmers use natural manures and natural pest controlling methods and they also practice crop rotation and mixed crop system in organic farming farmers use bio fertilizers instead of using chemical fertilizers and synth and synthetic uh, uh, synthetic pyrethroids pyre throids pyrethroids to get higher yielding some microorganisms are useful to synthesize nutrients from the environment or from soil to plants these are called microbial cultures of bio fertilizers so ikkada anta kuda manaku em chepparante organic farming anedi entante ekkuga kuda bio fertilizers ni bio fertilizers ante chemicals water anamata natural manure ni bio fertilizers ni ivi vaadatam dwara manaki ippudu chaala mandi organic farming ki ekku interest chupistunnaru so chaala mandi em chestunnaru ante fine farm మనకి మీ ఉంటాయి కదా అప్ స్టేర్స్లో ఓపెన్ ప్లేసెస్లో కూడా ఓన్గా పంటల్ని పెంచుకోవటము తర్వాత ఈ యొక్క కౌ డంగుని వాటిని వాడటము తర్వాత మనకి ఈ యొక్క ఫెర్టిలైజర్స్కి ఈ న్యాచురల్ వాడతారు తర్వాత ఇన్సెక్ట్ సైడ్స్ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా కెమికల్స్ని స్ప్రే చేయడం ఇన్సెక్ట్స్ని చంపడానికి వాటిని కూడా ఎక్కువ లీవ్స్ నుంచి వచ్చే నీము ఆ లీవ్స్ నుంచి వచ్చే పౌడర్ వాడటం అట్లా వీటన్నిటిని కూడా ఆర్గానిక్ ఫెర్టిలైజింగ్ అంటారు అనమాట ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అంటే కేవలము బయో ఫెర్టిలైజర్స్ని వాడటం వాడుతూ మనల్ని మొక్కలు పెంచడం అనేది దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మన ఎన్విరాన్మెంట్కి ఎలాంటి హాని అనేది జరగదు ఈ బయో ఫెర్టిలైజర్స్ అంటే ఏమిటి ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ బ్యాక్టీరియా ఆల్గే ఫంగ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి బయో ఫెర్టిలైజర్స్గా ఉపయోగపడతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైట్రోజన్ నైట్రోజన్ ఫ
వెళ్ళాం సో వీటిని ఏమంటారంటే నైట్రోజన్ ఫిక్సింగ్ బ్యాక్టీరియాస్ అంటారు ఇవి మన మనం చదువుకున్నాం కదా లెగ్యూమినస్ ప్లాంట్స్ అని బిఫోర్ దాంట్లో నాడ్యూల్స్లో ఉండేవి ఈ బ్యాక్టీరియాలు అనమాట ఓకేనా రైజోబియం అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లెగ్యూమినస్ బ్యాక్టీరియా ఇది ఓకే తర్వాత ఇక్కడ చూసుకోండి ఫాస్ఫరస్ సాల్బులిటీ వచ్చి బ్యాసిల్లస్ సూడోమోనాస్ ఈ బ్యాక్టీరియాలన్నీ ఏం చేస్తాయంటే మనకి న్యాచురల్గా బయో ఫెర్టిలైజర్గా వాడ ఉపయోగపడతాయి ఇక్కడ ఆల్గే చూసుకున్నట్లయితే నైట్రోజన్ ఫిక్సర్గా బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే ఇది వచ్చేసి బయో ఫెర్టిలైజర్ ఇది కూడా తర్వాత ఫంగై వచ్చేసి ఫాస్ఫరస్ మైక్రో మా ఫాస్ఫరస్ మోరా లిజర్స్ మోరలైజర్స్ సో వచ్చేసి మైకో మైకో రీజా తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి ఫాస్ఫరస్ సాల్బులైజర్ వచ్చేసి పెన్సిలియం సో పెన్సిలియం కూడా తెలుసు కదా వీటిని మనం సాల్బులైజర్ అంటారు సో ఇవన్నీ కూడా ఫాస్ఫరస్ని తయారు చేసేది తర్వాత నైట్రోజన్ ఇవే కదా మెయిన్ మనకి ఇవన్నీ కూడా బయో ఫెర్టిలైజర్స్గా ఉపయోగపడతాయి జనరలీ బయో ఫెర్టిలైజర్స్ సార్ మెయిన్లీగా టూ టైప్స్ అనమాట బయో ఫెర్టిలైజర్స్ అనేవి ఎన్ని టైప్లో టూ టైప్స్ అనమాట సో వన్ ఈజ్ నైట్రోజన్ ఫిక్సర్స్ అండ్ అదర్ ఈజ్ ఫాస్ఫరస్ మొరలైజర్స్ సాల్బులైజర్స్ అబ్జర్వ్ ద ఫ్లో చార్ట్ టూ డిఫరెంట్ బయో ఫెర్టిలైజర్స్ సో ఇక్కడ మనకి నైట్రో ఈ యొక్క నైట్రోజన్ ఫిక్సర్స్ వన్ టైప్ బయో ఫెర్టిలైజర్ ఇంకోటి వచ్చేసి ఫాస్ఫరస్ మొరలైజర్స్ సాల్బులైజర్స్ అనమాట సో వాట్ డూ యూ ఫైండ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్లో చార్ట్ వాట్ ఆర్ ద మేజర్ న్యూట్రియన్స్ సింథసైజ్డ్ బై దిస్ సో బయో ఫెర్టిలైజర్స్ ఆర్ యూజ్ఫుల్ టు మెయింటైన్ సాయిల్ హెల్త్ అండ్ ప్రొడక్టివిటీ దీస్ డూ నాట్ హ్యావ్ న్యూట్రియన్స్ ఇన్ దెమ్ లైక్ ఆర్గానిక్ మ్యాన్యూర్ దే సింథసైజ్ న్యూట్రియన్స్ ఫ్రమ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ సాయిల్ దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ ఫార్మర్ ఫ్రెండ్లీ ఫెర్టిలైజర్స్ ఇక్కడ అర్థమైందా మీకు కెమికల్ కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ లో మనకి డైరెక్ట్ గా న్యూట్రియన్స్ సాయిల్ కి అప్లై అవుతాయి మరి బయో ఫెర్టిలైజర్స్ లో ఏంటంటే అక్కడ ఏమి న్యూట్రియన్స్ ఉండవు కాకపోతే అవి ఏమైతే సింథసైజ్ చేస్తాయి ఎక్కడి నుంచి ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి డైరెక్ట్ సాయిల్ లో ఉన్నటువంటి న్యూట్రియన్స్ సింథసైజ్ చేసి మొక్కలకు అందజేస్తాయి అనమాట వీటిల్నే మనకి ఈకో ఫ్రెండ్లీ ఫార్మర్ ఈకో ఫ్రెండ్లీ అనే ఫెర్టిలైజర్స్ అని కూడా అంటారు తర్వాత ఈ ఇక్కడ చూడండి ఫిగర్ బయో ఫెర్టిలైజర్స్ ఇలా మనకి దొరుకుతూ ఉంటాయి అనమాట తర్వాత కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ చూసుకున్నట్లయితే యూ మే హ్యావ్ హ్యాడ్ నేమ్స్ లైక్ యూరియా ఎన్పీకే తర్వాత సూపర్ ఫాస్ఫేటు ఇవన్నీ కూడా మనకి కెమికల్ న్యూట్రియన్స్ అనమాట దే ఆర్ కంప్లీట్లీ సింథసైజ్ ఇన్ ఆరిజన్ సో వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సీన్ దట్ ప్లాంట్స్ గెట్ మెనీ ఆఫ్ దర్ న్యూట్రియన్స్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ న్యూట్రియన్స్ ఇన్ ద సాయిల్ డిక్రీజెస్ ఇఫ్ ప్లాంట్స్ కంటిన్యూలీ టు అబ్జర్వ్ దెమ్ వీ హ్యావ్ ఆల్సో సీన్ సమ్ వేస్ ఇన్ విచ్ సాయిల్స్ రిప్లెనిష్ దర్ న్యూట్రియన్ కంటెంట్ దర్ ఈస్ వన్ అదర్ వే ఇన్ విచ్ సాయిల్స్ క్యాన్ రిసీవ్ న్యూట్రియన్స్ బై యాడింగ్ కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ అంటే మనం ఇంతకుముందు కూడా ఇప్పటివరకు డిస్కస్ చేసుకుంది అదే కంటిన్యూస్గా ఒకే క్రాప్ని కనుక మన సాయిల్లో వేస్తున్నట్లయితే సాయిలో ఉన్న న్యూట్రియన్స్ అన్నింటినీ ఆ మొక్కలు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి కానీ మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలంటే సాయిల్కి న్యూట్రియన్స్ అందచేయాలి అనే దాని గురించి కదా ఇప్పటివరకు డిస్కస్ చేసుకున్నాం దస్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ న్యూట్రియన్స్ డిఫరెంట్ ఇన్ వేరియస్ కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ సో ఏ ఫార్మర్స్ హూ యూజెస్ ద కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఫస్ట్ చెక్స్ హౌ మచ్ ఆఫ్ విచ్ న్యూట్రియన్ ఇట్ హీ గెట్స్ ఫ్రమ్ దట్ ఫెర్టిలైజర్ బిఫోర్ అప్లైయింగ్ ఇట్ ఇన్ హిస్ ఫీల్డ్ అంటే ముందు ఏం చేయాలంటే ఫార్మర్స్ ఏదైనా ఒక ఫెర్టిలైజర్స్ని ఆ కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ వేసేటప్పుడు అది ఎంతవరకు ఆ మొక్కలకు అందుతుందో ముందు స్టడీ చేయాలన్నమాట పర్సంటేజ్ ఆఫ్ న్యూట్రియన్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఇక్కడ యూరియాలో చూసుకున్నట్లయితే నైట్రోజన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఉంటుంది ఫాస్ఫరస్ ఉండదు పొటాషియం ఉండదు అంటే యూరియాలో మెయిన్ ఏది ఉంటుంది నైట్రోజన్ ఉంటుంది తర్వాత సూపర్ ఫాస్ఫేట్లోకి వచ్చేటప్పటికి మనకి ఫాస్ఫరస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది తర్వాత అమోనియం సల్ఫేట్కి వచ్చేటప్పటికి నైట్రోజన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది తర్వాత వచ్చేసి పొటాషియం నైట్రేట్లోకి వచ్చేసి నైట్రోజన్ అండ్ పొటాషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా కెమికల్ బేస్డ్ మాన్యూర్స్ కెమికల్ బేస్డ్ ఫెర్టిలైజర్స్ అనమాట ఇవన్నీ ఇఫ్ వీ యూస్ ఫిఫ్టీ కేజెస్ ఆఫ్ యూరియా దెన్ అకార్డింగ్ టు ద టేబుల్ సెవెన్ పాయింట్ టూ త్రీ కేజెస్ ఆఫ్ న్యూ అకార్డింగ్ టు ద టేబుల్ సెవెన్ పాయింట్ టూ త్రీ కేజెస్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ అంటే ఫార్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ వచ్చేసి సాయిల్కి యాడ్ అవుతుంది అనమాట టు గెట్ ద సేమ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ నైట్రోజన్ హౌ మచ్ అమోనియం పాస్పేట్ అమోనియం సల్ఫేట్ షుడ్ బి యాడెడ్ సో దీన్ని బట్టి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఎంత వాడాలనేది అడుగుతున్నారు ఇఫ్ ఫిఫ్టీ కేజెస్ ఆఫ్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ద సాయిల్ హౌ మచ్ ఫాస్ఫరస్ వుడ్ బి వుడ్ ద సాయిల్ గెట్ ఎంత సాయిల్ అనేది మనకి పొందుతుంది ఒక ఫిఫ్టీ కేజెస్ ఆఫ్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్ వేసుకున్నట్లయితే మనకి హౌ
or to dissolve them in the irrigation water or to place them under the soil. So, I can say that if you have fertilizers, it's not an easy process. If you have a chemical fertilizer, it's not an easy process. If you have a chemical fertilizer, it's not an easy process. If you have a chemical fertilizer, it's not an easy process. If you have a chemical fertilizer, it's not an easy process. మాడి పోతాయి అనమాట ఎందుకంటే అవి చాలా పవర్ఫుల్ ఉంటుంది కెమికల్ వేస్ట్ కదా సో మనం వాటర్ ఇవ్వటం వల్ల ఏమవుతుంటే అవన్నీ కూడా వాటర్లో మిక్స్ అప్ అయ్యి రూట్స్ ద్వారా మొక్కలకు అబ్జర్వ్ చేయగలుగుతాయి సో అట్లా అనమాట ఆ పద్ధతి తెలుసుకోవాలి ఏ క్వాంటిటీ పడితే అది వేయకూడదు అనమాట ఒక్కొక్క క్రాప్కి ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్ని అప్లై చేయడం అనేది ఫార్మర్స్ ముందు స్టడీ చేసి ఉండాలి మనం ఏదైనా ఫార్మింగ్ చేస్తున్నామంటే ఇదంతా కూడా మనము స్టడీ చేసేసి ఉండాలి నెక్స్ట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ determines the effect it is not necessary that the production of all crops increase equally equally if an equal amount of nutrients is applied ante enti prathi crop ki equal ga oke type of nutrients ivatam valla manaki oke production kuda anta untadi ani cheppesi man anukodaniki ledanamata the type of crop determines the effect of the nutrients for example the effect of applying nitrogen fertilizers on the uh, indigenous rice uh, variety of peta and the hybrid rice of variety of ir8 is shown in the graph 3 ikkada chudandi manaki amount of nitrogen applied tarata crop yield in ఇన్ టెన్ ఆఫ్ హెక్టారు ఇది వచ్చేసి పెట పెటాలో ఎంత వచ్చింది తర్వాత ఐఆర్ ఎయిట్ అంటే హైబ్రిడ్ ప్లాంట్కి నేచురల్ ప్లాంట్కి సేమ్ టైప్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఇచ్చామనుకోండి ఈల్డింగ్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది అంటే ఉండదు ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ క్రాప్కి ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ న్యూట్రియన్స్ని అందజేయాలన్నమాట నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఫెర్టిలైజర్ ఆన్ పెట ఆర్ ఐఆర్ ఎయిట్ నార్మల్ ఏ ఫార్మర్ యూజెస్ కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ టు ఇంక్రీస్ ద క్రాప్ ప్రొడక్షన్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫీల్డ్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ హౌ మచ్ ఫెర్టిలైజర్స్ షుడ్ బి యాడెడ్ గ్రాఫ్ త్రీ షోన్ దట్ రిజల్టెంట్ ఇంక్రీస్ ఆఫ్ క్రాప్ ఇన్ క్రాప్ ప్రొడక్షన్ for the different quantity or chemical fertilizers look the graph and say whether the crop production will always continue to increase uh, we add more and more quantities of nitrogenous fertilizers ante ikkada man graph ni batte em chestundi okay sir ing baaga yield ostundi kada ani cheppi continuous ga man nitrogen based ekku ichesam anukondi mokkalu perugutaya peragu vaatiki entaithe avasaramo nutrients ante mana soil ni test cheyali crop ni batti cheyali so ante mana apply cheyali untadi ani cheptunnar crop ni batti variety ni batti kuda manam nutrients nanda cheyali suppose 120 kgs of nitrogen per hectare are added to a crop of sonora 64 wheat a total 5.3 tons of wheat will be produced on the basis of table 2 calculate how much of phosphorus and potassium will be absorbed from the field of this wheat crop so is it advisable to add only nitrogenous fertilizers to increase production what effect will we have on the nutrients in the soil explain with reasons now let us consider the last factor relation uh, relating to crop production ante kada my only nitrogen ichcha ankonde appudu em cheppe manam inda mundu study chestu nitrogen valle enti potassium na anni kuda manaki saraina motadulo mokkalku andu chesina appude manaki production anedi correct ga untadi crop protective methods suppose we take best variety of seeds so them at the correct time apply fertilizers properly at a pro- at a proper uh, intervals and irrigate a crop well will there be any obstacle in getting a good crop there are many other factors that affect the crop production so ippudu varaku manam chadukunnam evani soil test chesesamo manchi seed ni iskunnamo tarata correct intervals ki water supply chesamo correct fertilizers ichchamo aina kuda mokka perugutundi ani cheppagalama cheppalam enno effects enno rakalu anamata vaatilo first thing vachesi weed often other plants grow in a field along with the crop these plants are called weeds do you know any names of weeds in paddy field ante weeds ante endante kalpu mokkalu anamata ముఖ్యంగా గడ్డి రైస్ ప్యాడీలో గడ్డి పెరుగుతుంటుంది ఎక్కువగా తర్వాత రకరకాల మొక్కలు ఎందుకంటే మనం ఎక్కువ ఫెర్టిలైజర్స్ వేస్తాం కదా వేసినప్పుడు ఏమైతే అంటే చాలా రకాల కొత్త మొక్కలు అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంటాయి వాటిని కలుపు మొక్కలు అంటారు అంటే అవ అనవసరం అనమాట అలాంటి మొక్కలు అసలు ముందు అబ్జర్వ్ చేసుకుని పీకేసుకుంటూ ఉండాలి లేదంటే మనం ఇచ్చిన న్యూట్రియన్స్ అన్నీ ఇవి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి వాట్ ఎఫెక్ట్ డు వీడ్స్ హ్యావ్ అనే క్రాప్ బిఫోర్ ట్రైయింగ్ టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ ద ఫాలోయింగ్ పాయింట్స్ హౌ వుడ్ వీడ్స్ ఎఫెక్ట్ ద సప్లై ఆఫ్ న్యూట్రియన్ టు ద హౌ వుడ్ దే ఎఫెక్ట్ ద సన్లైట్ అవైలబుల్ to the crop what effect will there be on the water availability will these factors affect crop production and kachithanga manaku sunlight correct ga lepoyina water correct ga lepoyina weeds ekku perigina sarina fertilizers time ki veyyapoyina ekku nitrogen apply chesina tarvata ee anni kuda manaku crop production meeda kachithanga effect ni chupisthe relating to weeding of explain what effect there would be in the crop production of a field is not weeded what, what do you think should be done in the reading of field of weeds 
అంటే దీని అర్థం ఏంటి వీట్స్ని మనం కరెక్ట్ టైంకి రిమూవ్ చేయకపోయినా కరెక్ట్ మనకి ఏమవుతుంది ఎఫెక్ట్ ఏమైంది ఖచ్చితంగా ఏమవుతుంది అంటే మన క్రాప్ సరిగ్గా పెరగదు ఎందుకంటే మన ఇచ్చే వాటర్ని న్యూట్రియంట్స్ని వీట్ తీసుకుంటుంది కలుపు మొక్కలు తీసేసుకుని అవి బాగా పెరిగితే మన క్రాప్ ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోద్ది కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు వాటిని మనం తీసేసుకుంటూ ఉండాలి సరైన సన్లైట్ ఉండాలి సరైన వాటర్ ఉండాలి సరైన ఫెర్టిలైజర్ కరెక్ట్గా వేయాలి తర్వాత మనకి ఈ ఫ్లడ్స్ అవి లేకుండా కూడా చూసుకోవాలి సీజన్ చూసుకోవాలి ఇన్ని చేసుకొని ప్రొడక్షన్ ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ త్రీ మంత్స్ ఆర్ సిక్స్ మంత్స్ ఒక్కొక్క క్రాప్కి ఒక్కొక్క టైం ఉంటుంది అప్పుడు మాత్రమే మనకి కరెక్ట్ ప్రొడక్షన్ అనేది వస్తుంది ఓకే స్టూడెంట్స్ విల్ కంటిన్యూ ద రిమైనింగ్ యాక్టివిటీ త్రీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ సప